。你知道清朝最晦气的宫殿是哪个吗？还记得《如懿传》里凌云彻看守的坤宁宫吗？她在明朝呀是皇后的住所，清初的几位皇后呢也在这儿住过。她是在顺治十二年才被改为帝后大婚以及祭祀的场所。不过呀，清朝皇帝大多在登基之前就已经和福晋举行过大婚，由于登基后根本用不着这一项。实际上啊，在坤宁宫大婚的帝后并没有几对可在这儿大婚的帝后结局竟然都很惨，这是为什么呢？难道是因为明朝最后一任皇后就自尽在坤宁宫，所以让这个宫殿蒙上了些许的晦气吗？历史上第一位在这个带点晦气的坤宁宫举行大婚的皇后，就是孝成仁皇后赫舍里氏。他在生下嫡次子胤仁后崩逝，总共也就活了二十一岁。作为康熙大宝贝儿的白月光，咱们赫舍里氏的出身是相当不错的，是一等宫索尼的孙女儿。她出身这么好，又是康熙大宝贝儿的第一任妻子。尽管当时的鳌拜和鄂必龙都不想让她成为皇后，但最后人家不也还是成功上位吗？这么一看，赫舍里氏前期的生活还是挺顺风顺水的哈。然而，一切的改变都。都在这场大婚上面，在康熙四年，也就是一六六五年九月时，赫舍里氏被册立为皇后。皇帝结婚和当时民间的方式其实并不相同，但整个流程走下来，其实也就是两个字：繁琐。只有一点好处呢，就是可以从大清中门堂堂正正的进来，这可是宫里其他妃嫔可能这辈子都享受不到的。不过呢，自从大婚过后，贺舍里好像就不是很顺。先是在结婚两年之后，也就是康熙六年时，自己的祖父去世。就在康熙八年，贺舍里生下嫡长子成户的时候，本来以为一切都会好转起来，可紧接着康熙十一年时，贺舍里这个聪慧的大儿子病逝，紧接着呀，他自己也开始生病，而且病重到康熙从宫外赶回来照顾他。之后，在康熙十二年时，养好了身体的贺舍里再次怀孕，并且在次年生下了嫡次子，也就是日后的太子胤仁。可刚刚生下孩子才一个时辰，贺舍里就去世了。这个时候，他和康熙成婚还不到九年，好日子还在后面呢。如果说贺舍里的去世是因为坤宁宫的 buff 加持和康熙大宝贝儿有点可期在身上的话，那下面这位就是纯纯的悲惨了。死因成谜的阿鲁特皇后过得到底有多惨？按照大婚的顺序来说，下一个悲惨皇后就是孝哲义皇后阿鲁特氏，她可是一位经历过选秀和台旗的皇后，去世的时候呢也才二十一岁。虽然慈安太后是她的表姑，但他们这一脉呀实属是不。不怎么发达，因为他的父亲是状元郎，他们这一支才有了名气。阿鲁特是在同治十一年九月和老公同治在坤宁宫举行了盛大的婚礼。身为同治的原配，阿鲁特是和自己老公的关系非常好，只是呢和自己的婆婆慈禧的关系有些水火不容。毕竟他和慈安沾亲带故的，自己的儿子呢也是因为他，所以没有娶自己看好的富察氏。而且阿鲁特氏又和慈安一样是原配皇后，慈禧敌视他们也很正常。可惜了咱们阿鲁特氏呀，年纪轻轻的就在两个太后的夹缝中生存。据说慈禧和阿鲁特氏的矛盾非常激烈，所以她才会说自己是大清中门抬进来之类的话。可能正是因为婆媳关系不好，阿鲁特氏在老公同治得天花去世之后，不满百天也随之而去。这个时候正是同治十三年，他们在坤宁宫大。婚也刚过去两年而已呀，哎，小特这也忒惨了呀。不过关于小特的死因一直都是众说纷纭，有的说是慈禧跟他不对付，于是呢悄咪咪的弄死了他；还有的人说呢是他怀了孕，慈禧啊怕他以后也垂帘听政。但这些大都不太经得起推敲，不管小特有没有怀孕，慈禧都没有道理对他下手。他要是没孩子的话，那完全没有威胁。有孩子的话，慈禧完全可以去母留子，从小就给他洗脑，岂不是更好？没有必要从宫外接过来一个孩子登基。小特呢，家风忠贞，他完全有可能是殉夫，或者呀是在两个太后的家风中抑郁而终。一场大婚开始了后宫生活，没想到结局会是这么的惨。难道在坤宁宫大婚被诅咒了吗？接下来还有一位倒霉蛋皇后。
何在坤宁宫举行过婚礼的皇后都这么惨？清朝最后一位在坤宁宫大婚的皇后就是孝定景皇后叶赫那拉氏，也就是清朝历史上第二位垂帘听政的隆裕太后。她活到了四十五岁，也不算去世的太早，但她惨就惨在不受老公喜欢呀。可能是慈禧这一次想要把皇后人选握在自己的手里，于是她的侄女叶赫那拉竞分。这是你舅舅贵祥家的二哥哥喜子。在光绪十五年的正月二十七日入宫，和老公光绪 baby 在坤宁宫大婚，一直到现在，坤宁宫里保留的都还是当时的装饰呢。竞分虽然成功的当上了皇后，但她的姿色一般，老公光绪 baby 呢又独宠珍妃。在后宫，他也不是很受慈禧的欢心，就连在命妇面前也不大有威信。哎，老公不爱婆婆不疼，他这个皇后当的呀，多少是有些没滋味了。即便是后来珍妃去世，也没能改变这个状态。静芬好不容易等到光绪三十四年，老公和婆婆一起去世，年仅三岁的宣统帝登基，静芬呢也就坐上了垂帘听政的位置。只是呀，他不善巴结，身边并没有多少亲信。哪怕是用心经营势力，也抵不过宣统他亲爹。所以呢，这第二位垂帘听政的太后静芬，并不像慈禧那样掌权，反而在后宫过得很低调。直到宣统三年，朝中开始动荡，于是静芬在次年，也就是一九一二年，颁布了退位诏书。虽然呢，因为这一个举动，还被人称作是第一个醒来的人，可王公贵族不买账，静芬自己啊也并不开心。然后呢，就因为极其抑郁而染病。在一九一三年二月份，于长春宫病逝。死后的葬礼呢，再宏大也改变不了静芬生前的悲惨。可以说呀，静芬这辈子是相当的坎坷。前半辈子当皇后的时候，老公和婆婆都不喜欢。后来好不容易熬死了婆婆和老公，可是垂帘听政的也搞不好。到了最后，又亲自颁布的退位诏书，一代王朝就此泯灭。要不是当初慈禧让他进宫，可能他最后也不会落得这样的下场吧。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心！清朝六位短命皇后到底有多悲惨？万万没想到，大清朝的第一位追尊皇后竟然是个短命鬼——努尔哈赤的孝慈高皇后叶赫那拉氏。她仅仅活了二十九岁，她是努尔哈赤的大妃，也是皇太极的亲妈。虽然身体比较病弱，但她还是非常受宠的。死前呢，稳居大妃之位，死后还得以厚葬。我肤浅，命薄，到死。都无人照拂，我希望日后你们两个能相互照顾。姑姑，她这个皇后呀，还是儿子后来给她的追封。除了这个第一位追尊的皇后，大清还有一位悲惨的女人，只当了三年皇后，她就是大清有且仅有一位的废后，也就是孝庄的侄女博尔济吉特氏。这个皇后呀，是真的惨呐、啊。他和顺治帝一六五一年八月大婚，可在一六五三年八月时，他就下旨要把博尔济吉特氏废为静妃。要不是呀有大臣拦着，当时顺治就能成功废后。不过大臣们呢也没能拦住。一年之后呀，顺治碎了废后的心愿。虽然静妃的生卒年份都不详，但是他被废掉之后，就湮灭在了这寂寞深宫当中啊。没准呀，他在被废后不久就已经去世了呢。反正，在他被废掉之后，就基本已经没有人再去关注他了。虽然根据记载来看，波尔基基特氏是一个善妒且喜好奢侈的人，可如果真的是这样的话，大臣们又怎么会反对顺治废后呢？可见他这个人并非罪大恶极，很有可能呀，就是性格方面不太好，或者说各个方面都和顺治不大合得来。而且本来呢，顺治就并不想娶她，要不然呀，也不会在结婚之后刚刚两年就迫不及待的想要废后。据说静妃刚嫁给他的时候，俩人的感情呀就不太好。顺治执意废后时给出的理由中，有一条就是两人已经分居多年。也就是说呀，静妃在刚当上皇后的时候，顺治就不怎么搭理她。哎，这么一看，静妃好像还挺可怜的。明明是皇帝的原配，被废掉之后就只能在深宫默默无闻下去。除了静妃之外，顺治帝还有一位短命皇后，她就是康熙大宝贝的生母孝康章皇后佟佳氏。身为未来皇帝的亲妈，她竟然只活到了二十三岁。不过，别看她死得早，人家也亲眼见到了自己儿子登基。虽然顺治时期她并没有被立为皇后，但人家儿子后来登基了呀。从这儿也可以看出，清朝后宫有个好儿子是多么的重要。什么？居然有个只当了一天的皇后？是谁这么惨？她就是康熙大宝贝儿的第三任皇后孝懿仁皇后佟佳氏。
。只当了一天皇后的她，着实是有些悲惨。身为孝康章皇后的侄女，她也是个短命鬼。虽然康熙大宝贝儿非常的喜欢她，进宫的第二年就直接被册封为了贵妃。又过了四年之后呢，佟佳氏被册封为皇贵妃。这个时候呀，正是康熙二十年。佟佳氏打这之后呢，一直等了八年，才传来康熙要立她为后的圣旨。康熙二十八年的七月初九，佟佳氏成为了皇后。然而在第二天，也就是七月初十的时候，佟佳氏驾崩了。对你没有看错，她真的只当了一天皇后。其实呀，康熙立她为皇后的时候，佟佳氏已经病重，这不寻思着冲冲喜，或许病能好吗？果然呀，清朝的每一次冲喜，可能都是生命加速器呀。也可能是康熙被这次经历吓到了，所以啊，从此之后就再也没有立过皇后。别觉得康熙被吓到的有些轻易啊，其实这都是有原因的。其实呢，早在康熙立佟佳氏为皇后之前，他还有另外两位皇后，一位呢是康熙的原配皇后白月光贺舍里，另一位呢就是孝昭仁皇后。贺舍里红颜薄命这事儿，咱们在前面晦气的坤宁宫那期已经讲过了。这位孝昭仁皇后呢，咱们还没有说过，她是康熙大宝贝的第二位皇后，也是钮祜禄家族的清朝首位皇后。她哪哪都好，就是呀，死的有点早，二十五岁就早早的去了，而且呢，是在康熙大宝贝立她为皇后的一年之后哦。细算的话，可能还不到一年。就是因为有了前面这些铺垫，所以最后才会吓到咱们康熙大宝贝不过不是我说呀，这另一个皇后就没一个的事儿，确实表示康熙大宝贝儿啊，还是有点子客气在身上的呀。清朝有这么一个皇后，只要再多活几天，她就是皇后。偏偏她早死了，到手的皇后之位飞了，哎，这也太没福气了吧！她就是道光皇帝的嫡福晋，也是出自钮祜禄氏的孝穆成皇后。虽然出身于硬核世家，但只活了二十七岁，虚岁也才二十八。身为未来皇帝的嫡福晋，他也是很可惜的存在，因为呀、啊，他没能看到自己的老公顺利登基。这个皇后的名号呢，是道光帝登基之后的追封。比他还要再遗憾一些的，就是孝德显皇后萨克达氏。咸丰还是皇子的时候，萨克达氏就嫁给他当嫡福晋。只是呀、啊，他身体不太好。一八四八年三月，刚大婚结束，八月就开始不断生病，终于在婚后一年，也就是一八四九年的十月份去世。偏巧呢，她老公咸丰就在一八五零年登基。小萨这辈子是真的短呐、啊，即便是生年不详，也不知道他到底有多短命。这么一圈溜下来，发现这短命的皇后还真是不少呢。就是康熙大宝贝儿这皇后立得很好，下次呀不要再立了。不过也不知道是皇后这个位子过于重要，一般人坐上凤椅呢也待不久，还是因为老爱家的皇帝就盛产客气的皇帝。虽然别人不如康熙大宝贝儿这么厉害，但哪个皇帝的身边没有几个短命的女人呢？看来呀、啊，老爱家的皇后还真是不好当呢。这原配的下场呀，就没有几个好的。哎，可怜的清朝皇后们呐！好了，本期视频就到这里啦，宝宝们不要了点赞评论哦，比心。